Miles de recién nacidos en Brasil han sido diagnosticados con un devastador defecto de nacimiento y los investigadores creen que puede estar vinculado a un virus que se transmite por medio de la picadura de un mosquito. ¿Cuál es este virus misterioso y cómo podemos detenerlo? Hola a todos, soy Alberto Valls y bienvenidos a DINUS. El Zika es un extraño virus transmitido por mosquitos que se está esparciendo a través de muchos países, sobre todo en Centro y Sudamérica. De acuerdo con un artículo publicado en la revista The Lancet, actualmente se calcula que los casos de Zika han llegado a cifras de 400 mil a 1 millón. Y esto solamente en Brasil. En respuesta a este brote, el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha actualizado su larga lista de países con alerta de viaje. Esto quiere decir que aquellas mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas, se les recomienda no viajar a esos destinos. La alerta es para las mujeres embarazadas, porque desde que inició la epidemia, la incidencia de casos de microcefalia, el devastador defecto de nacimiento, se ha disparado de forma drástica. La microcefalia es un trastorno neurológico en el que la cabeza del bebé es mucho más pequeña que la de los otros niños de la misma edad y sexo. También su cerebro es mucho más pequeño y no alcanza su desarrollo óptimo. Las complicaciones y secuelas de esta condición pueden incluir retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, problemas con el movimiento y el equilibrio, pérdida de la audición y problemas de la vista, entre muchos otros. Desafortunadamente, no hay cura para esta enfermedad. Normalmente, la microcefalia afecta a 2 de cada 10,000 bebés, según un estudio publicado en el Journal Birth Defects Research. Pero cerca de 4,000 casos han sido reportados en Brasil desde octubre. Eso es casi 37 veces más que la tasa normal. Y los investigadores tienen fuertes sospechas que esto está relacionado con el virus del Zika. Esta epidemia pareció salir de la nada. El mosquito que lleva el virus, listos, Aedes aegypti, fue prácticamente erradicado de Brasil en la década de los 50. Pero al parecer no estaba muerto, andaba de parranda, porque desde el año pasado comenzaron a aparecer informes de nuevos brotes del Zika los cuales no fueron tomados demasiado en serio porque los síntomas son nulos o muy leves, fiebre, salpullido, conjuntivitis y dolor en las articulaciones. No fue hasta que la tasa de microcefalia se disparó que el mundo empezó a preocuparse. Ahora la guerra en contra del virus del Zika está en todo su apogeo y Brasil está perdiendo desgraciadamente como aseguró el ministro de sanidad brasileño. Y literalmente es una guerra en la que 220 mil miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil van de puerta en puerta para combatir el mosquito que transmite el virus. Pero esto no solo es en Brasil, se han reportado casos de Zika en 58 países, cada entidad emitiendo advertencias en algunos casos al parecer extremas. Por ejemplo, el gobierno de El Salvador recomendó a las mujeres no embarazarse en dos años. Recientemente se detectaron nuevos casos en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, donde ya hay más de 42 personas infectadas. No hay vacuna, tratamiento o cura para el virus del Zika, así que el Centro de Prevención de Enfermedades nos dice que la mejor manera de prevenir el virus es evitar las picaduras de mosquitos. Pero, ¿qué podemos hacer? Una solución es usar repelente de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. Cuando estos repelentes se usan de acuerdo con las instrucciones, se ha comprobado que son seguros y eficaces, aún para las mujeres embarazadas y las que están amamantando. Si también se usa filtro solar, aplicar el filtro solar primero y después el repelente. Otras instrucciones y recomendaciones incluyen no aplicar repelente a los bebés menores de dos meses, no utilizar productos que contengan aceite de eucalipto de limón o parametanodiol en menores de tres años, usar mosquiteros, mallas para ventanas y puertas, usar aire acondicionado y por lo menos una vez a la semana vaciar, cubrir o tirar cualquier elemento que acumule agua, como cubetas, macetas, juguetes y contenedores de basura, ya que los mosquitos ponen huevos cerca del agua. Ya sabemos mucho sobre el Zika, ahora nos toca estar muy alertas porque más vale prevenir que sufrir las consecuencias. Esto es todo por hoy. ¿Te gustó este episodio? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, cuestiona todo. ¡Hasta la próxima!